Herzlich willkommen zu Better English Crates. In der heutigen Folge widmen wir uns dem Personalpronomen Englisch. Zunächst möchte ich dabei erstmal erläutern, was ist überhaupt ein Personalpronomen? Zunächst einmal steht ein Personalpronomen Englisch für die, eine Person, Tier oder ein Ding und wird sozusagen als Ersatznomen verwendet. Dies macht man aus dem Grund, weil man verhindern will, dass man ein Nomen häufiger in einem Text wiederholt. Somit kann es solche Personalpronomen sowohl als Subjekt als auch als Objekt verwendet werden. Folglich gibt es sowohl eine Subjektform als auch eine Objektform. Widmen wir uns der Bildung. Wobei es an sich eigentlich keine wirklich richtige Bildung gibt, da es sozusagen ein Personalpronomen gibt, die feststehen und diese können dann in Sätze eingebaut werden. Somit ist die Bildung an sich nicht schwer. So, die Subjektform. Erst die Singularformen und dann die Pluralformen und der Person nach eins, erst, oder erste Person Singular, I. Zweite Person You, dritte Person He, She, It. So, jetzt zur Pluralform. Erste Person wie, zweite Person You, dritte Person They. Die Objektform. Zunächst der Singular, erste Person me, zweite Person you, dritte Person him, her, it. Der Plural, erste Person us, zweite Person you, dritte Person them. Ausnahmen. Kommen wir nun zu den Ausnahmen bei der Verwendung des Personalpronomen Englisch. Wie so oft im Englischen gibt es auch bei dem englischen Pronomen ein paar Ausnahmen bei der Verwendung. Bei einem kurzen Satz, wo kein Verb steht, wird immer die Objektform verwendet. Des Weiteren wird bei einem Vergleich immer die Objektform verwendet. Zu guter Letzt wird bei Fragen anstelle der Subjektform die Objektform verwendet. Das deutsche Mann. In der re englischen Umgangssprache wird dafür das you und they verwendet. Da du in der Schule jedoch formal schreiben solltest, musst du one schreiben, um das deutsche Mann auszudrücken. Vielen Dank fürs Zuhören. Teile den Cast doch mit deinen Freunden, damit sie auch für ihre nächste Englischklausur alles über die Personalpronomen lernen und können. Und besuche meine Seite betterenglishcrates.de, um nochmal einen Überblick über alle wichtigen Informationen zu erhalten. Link in der Beschreibung. Ansonsten würde ich mich noch über einen Kommentar freuen, damit ich weiß, wie es dir gefallen hat und ob es dir überhaupt weiterhilft. See you. Bye bye.